কেমন চলছে আমি অবাক হয়ে যাবেন উপনির্বাচন হয়েছে সাগর দিঘির মাটিতে মুর্শিদাবাদে দেখেছেন তো দু চার দিন আগে উপনির্বাচন এই উপনির্বাচনে আপনারা দেখতে পেয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থী এবং তৃণমূলের প্রার্থী এই দুইজন প্রার্থী একজন মুসলিম একজন হিন্দু ভালো করে বুঝবেন আর মারামারি হচ্ছে ঝগড়া হচ্ছে কারা না উভয় মুসলিমরা द्वंद चलते नाम शुने तो मन कर मुस्लिम मारामारी पटाल कारा ना मेरे चब्दुल्ला मार खे अब्दुल्ला मेरे चो अब्दुल्ला मार खाचे अब्दुल्ला मूल्य ना होते इम्पर्टेंट हादिस हादिस तो कम लगे आल्ला भाई बड़ विपदे तुम्हें আর্থিক অবস্থা খারাপ আল্লাহ আর্থিক অবস্থায় বরকত দাও দোয়া করছি আমি আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বলছেন কোন মুসলিম যদি অপর মুসলিম ভাইকে যদি দোয়া করে তার অনুপস্থিতিতে সে যখন থাকবে না আল্লাহ নবী বলছেন তার দোয়াতে আমিন বলে স্বয়ন ফেরেস তারা কারা আমিন বলেন ফেরেস তারা তাহলে আমি দোয়া করলাম ওই লোকটার জন্য আমার দোয়া আমিন কে বলল ফেরেস তারা फेरस्ता मुस्लिम <laughs> छविपदे पड़े कानी आयनार सामने दाड़ें छवि 
আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু এটা বোঝাতে চেয়েছেন তোমার মুসলিম ভাই সে যখন আনন্দতে হাসবে তুমি তার হাসিতে ভাগ নাও সে যখন বিপদে কাঁদবে তুমি তার বিপদে অংশ গ্রহণ করো তুমি তাকে সহযোগিতা করো এই জন্য রাসূলুল্লাহ বলেছেন একজন মুমিন একজন মুসলিম আরেকজন মুসলিমের জন্য আয়না একজন মুমিন আরেকজনের জন্য আয়না এই কথা আমরা কেউ মানতে পারছি কেউ মানতে পারছি না সবাই যেন প্রতিশোধ নেব এই আশা দিয়ে বসে আছে সামনে আবার পঞ্চায়েত ভোট আসছে আসছে না একদম রাম শ্যাম যদু মধু কেউ ময়দানে থাকবে না থাকবে কে না রহিম শামসুল গোলাম রসুল এরা সব দেখবেন ময়দানে লাঠি লিয়ে ঘুরছে মানে এদের রক্ত এত তেজ একজন কেউ দেখতে পাবেন না রাম শ্যাম যদু মধু কেউ মারামারি করবে না যান হসপিটালে যান সব দেখবেন শেখ সৈয়দ পাঠান ইসলাম খাতুন বিবি এরা সব দেখবেন হসপিটালে মারামারি করে মাথা ফেটিয়ে বসে আছে কি আসা কি অবস্থা অথচ আপনি যার মাথাতে বাঁশটা দিয়ে মারছেন একবার ভাবুন আপনি কেন এই রাস্তাতে হাঁটেন শুনুন আপনাকে নিয়ে যারা রাজনীতি করছে আপনাকে নিয়ে যারা রাস্তায় নেমে মিছিল করছে আপনি গরিব বলে আমি জন্ম থেকে দেখছি গরিবদের পক্ষে হয়ে সারা জীবন রাজনৈতিক নেতারা কলকাতার ব্রিগেডে মিটিং করলো গরিব গরিবই থেকে গেল অথচ যে মিটিং করছিল ও আবার সরকারের কাছ থেকে পিছন দিক দিয়ে মাল খেয়ে চুপচাপ মেরে বসে আছে কি বলছি বুঝতে পারছেন না লাভ আপনার হলো না ওর হলো যে লোকটা দেখবেন বারবার প্রতিবাদ করছে এই গরিবের জন্য লড়ছি গরিবের ঘোড়ার ডিম লড়ছে ও নিজের পকেটে মাল ভরার জন্য লড়ছে কে বলেছে গরিবের জন্য লড়ছে কেউ আপনার বন্ধু নয় আরেকটা কথা মাথায় রেখে দেবেন যে আপনার বন্ধু সারা পৃথিবীতে যত বড়ই সাধু লোক তাক সমস্ত মানুষ হচ্ছে যাদের ইসলাম ধর্মে যারা নয় এরা হচ্ছে ইমানের শত্রু এটা মাথায় রাখবেন একটা জায়গায় খুব তো আপনারা দাদা দিদি করে লাফালাফি করছেন মুসলিমদের কটা জায়গায় পদে বসিয়েছে ভালো পদে দেখান তো হ্যাঁ সব রাম শাম যদু মধু সব কটা ভালো পদ দিয়েছে দেখান তো দেখি আমরা এত বোকা যে আমরা ফুটবলের মতো সারা জীবন লাথি খেতেই আছি মানে কোনো বুদ্ধি বলে কিছু নাই গণতন্ত্র দেশ ভোট দিতে হবে অবশ্যই দেবেন তবে এটা আপনার কাছে অনুরোধ যে আপনি হিন্দু মুসলিম কারোর সঙ্গে মারামারিতে লিপ্ত হবেন না একদম বিশৃঙ্খলা করবেন না আল্লাহ সুবান বলছেন আপসে মারামারি করো না আনুগত্য করতে হবে কার আল্লাহ এবং তার রাসুলের তাই তো আচ্ছা মাঝখানে আর কারো আনুগত্য করা যাবে 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 না আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনের ভিতরে বলছেন আমার নবী তোমাদের যেটা দেয় তোমরা গ্রহণ করো আমার নবী তোমাদেরকে যেটা নিষেধ করে অবশ্যই তোমরা সেটা বর্জন করো আল্লাহ নবী সাল্লামের কাছে একটা ছেলে এসেছে কটা ছেলে একটা খুব মন দিয়ে শুনবেন এসে বলছেন যে আল্লাহর নবী আপনার কাছে আমি দুটো লোকের কথা বলবো আর দুটো লোকের ব্যাপারে জিজ্ঞাস করব একটা লোক হচ্ছে বাণী ইসরাহিলদেরই দুটি লোক এই বাণী ইসরাহিলের দুটি লোকের দুটো কাজ এই দুটো লোকের ব্যাপার আমাকে একটু বলুন এক আহত হুমা আলিমান একজন হচ্ছে আলেম একজনকে আলেম আচ্ছা এবার আপনাদেরকে বলি আলেম কাকে বলে কাকে বলে বলুন তাড়াতাড়ি বলুন যারা মাদ্রাসায় পড়ে তাই তো একদমই নয় আপনিও ভিতরে ভিতরে কবে আলেম হয়ে গেছেন আপনি জানেন না 
এই দেখুন আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বলেন মান হাফিজা আলা উম্মতি 40 হাদিসান ফি আমর দিনিহা আল্লাহু আকবার যদি আমার কোন উম্মত আমার 40টা হাদিস যদি মুখস্থ করে নাই সে যদি জেনে যায় তাহলে কিয়ামতের মাঠে তাকেও আলেমের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে চল্লিশটা কথাবার্তা বলবেন না আচ্ছা বলুন ডান হাতে পানি খাওয়া সুন্নত না বাম হাতে ডান হাতে তাহলে আপনি তো বেশ একটা ভালোই জানেন তাহলে একটা হয়ে গেল একটা হাতিস আপনি জানলেন দুই আচ্ছা স্বামী স্ত্রী মিলনের পরে গোসল সুন্নত না ফরজ ফরজ তাহলে আপনি তো দুটো হাতিস জেনে গেলেন তাই না জি আচ্ছা ভাত কি বলে খেতে হয় বিসমিল্লাহ তাহলে আপনি তো তিনটে জানা হয়ে গেল আচ্ছা পানি ক নিঃশ্বাসে পান করতে হয় তিন নিঃশ্বাসে আপনি তো বেশ চারটে হাদিস জানা আছে আপনার এরকম চল্লিশটা হাদিস যদি কোনো মানুষ জানে তাহলে কিয়ামতের মাঠে সে একজন আলেম হয়ে আলেমের কাতারে দাঁড়িয়ে যাবে শুধু সোহান আল্লাহ নয় বিপদও বড় কঠিন খুব বড় বিপদ আপনি একজন আলেম আমরা ভেবেছি সারা জীবন যে আলেম মানে হচ্ছে মাদ্রাসায় পড়তে হবে আর পাগড়ি নিতে হবে আর দাঁড়ি থাকবে বড় পাঞ্জাবি পড়বে সবাই হুজুরি বলে ডাকবে মসজিদ ইমামতি করবে মাদ্রাসায় চাকরি করবে বক্তা বক্তব্য রাখবে এটাই মনে হয় আলেম জি না এরাই শুধু আলেম নয় তাহলে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে বলে দিলাম এরা হচ্ছে আলেম যাদের ভিতরে আল্লাহর নবীর সহি চল্লিশটা হাদিসের জ্ঞান আছে এরা কি আলেম তা লোকটা আল্লাহর নবীকে বলছেন আহাদুহুমা আলেমান আল্লাহ নবী বাণী ইসরাইলদের একজন হচ্ছে আলেম কথাবার্তা মুসল্লিদের কে বলে কে বলে কে আলেম আলেম বলে আল্লাহ নবী বাণী ইসরাইলদের আর একটা লোক আছে সারা দিন লোকটা রোজা রাখে আর সারা রাত লোকটা তাহার যুদ্ধ পড়ে কটা লোক দুটো লোক মন দিয়ে শুনুন ভুলবেন না একজন হচ্ছে আলেম নামাজের পরে পরে মুসল্লিদেরকে শিক্ষা দেয় শিক্ষা দেয় দিনের শিক্ষা আর একজন আবেদ সারা রাত তাহার যুদ পড়ে সারা দিন রোজা রাখে তো ওই যে একটা ছেলে বলেছি ওই ছেলেটা আল্লাহ নবীকে বলছেন ফাকাল ইয়া রাসুল আল্লাহ হে আল্লাহর নবী আইয়ু ঘুমা আফজালো আপনার কাছে আমার জানতে ইচ্ছা করছে আপনি বলুন এই দুইজন মানুষের ভিতরে আল্লাহর নিকটে সব থেকে প্রিয় কে আল্লাহ নবী সাল্লাম কিছু ভাবলেন না না ভেবেই বলছেন रोजा रखे उत्तम ओ लोकता नाम पड़े मुसल्ली देर के दिन ज्ञान दे কিছু লোক আছে না খুব চালাক চালাক আছে না খুব চালাক আর জলসা মাইক চলছে আর ওরা ভাবছে কি ভাবছে ফালতু জলসা শুনে কি করবো বাড়ি গিয়ে বরঞ্চ দূরে কাজ নামাজ পড়ি কাজ হবে কি বলছে বুঝতে পারছেন না হ্যাঁ আচ্ছা বলুন তো ও সারা রাত তাহার যত পড়ে যে নেকি পাবে আপনি যদি এখানে জলসা শোনেন মানার নিয়েতে বা নেকি হবে কোরআনের বাণী শুনবো এই উদ্দেশ্যে যদি আপনি বক্তব্য শোনেন তাহার যত পড়ার থেকে নেকি কম হবে না বেশি হবে বেশি হবে আল্লাহ নবী এ কথা বলছেন ওই লোক উত্তম যে দিনের জ্ঞান অর্জন করে কত সস্তা করে দিয়েছেন রসুল্লাহ আপনি অবাক হয়ে যাবেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ বাড়ি বাসাল্লাম তিনি বলছেন যে কোন মানুষ যদি দিনের জ্ঞান অর্জন করার জন্য বাড়ি থেকে যদি বার হয় বাড়ি থেকে যদি বার হয় যতক্ষণ না পর্যন্ত দিনের জ্ঞান অর্জন করে সে বাড়িতে না ফিরছে হাতটা ইয়ার্জিয়া 
যতক্ষণ না সে তার বাড়িতে না ফেরত আসছে এর মাঝখানে যদি লোকটার মৃত্যু হয় রসুল্লাহ বলেছেন আল্লাহ রাস্তাতে শহীদের মর্যাদা পেয়ে যায় তার মানে এখন যে লোকটা বাড়িতে গিয়ে মরবে ধরে না বাড়িতে বসেছিল মারা গেল ও শহীদের মর্যাদা পাবে না আল্লাহ যদি আপনার এখন এটা তকদিরে লিখে রাখে যে জলসার প্যান্ডেলেই ওই লোকটার মৃত্যু হবে এই মমতাজির ইসলাম বলছি নবীজি বলেছেন এ কথা সত্য আপনি শহীদের মর্যাদা পেয়ে যাবেন তার মানে কোথায় আছেন আপনি জায়গাটা আপনি মূল্য দিতে পারছেন জায়গাটা কত ইম্পর্টেন্ট জায়গা আমরা সকলেই ধীর স্থির ভাবে মনোযোগ সহকারে হাদিস এবং কোরআন যেটাই টোটা বাটা ভাষাতে আমরা বলবো সকলেই আমেল করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ এক দুই নম্বর কথা হচ্ছে আমি পবিত্র আল কোরআনুল করিম থেকে আপনাদের কাছে একটা সুরা তেলাবাদ করেছি তার নাম সুর আই আনফাল আনফাল শব্দের অর্থ হচ্ছে যে অবশিষ্ট মাল আনফাল শব্দের অর্থ অবশিষ্ট মাল বা যুদ্ধ লব্ধ মাল পবিত্র আল কোরআন করিমের একটা একটা সুরার একটা একটা মর্যাদা আছে আলাদা আলাদা তার মধ্যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিম কিছু কিছু সুরার আলাদা আলাদা মর্যাদা দিয়েছেন তাই না যেমন সুরা এখলাস পুলুবল্লাহাদ এটা যদি কেউ তিনবার যদি তেলাবাদ করে কবার তিনবার তাই একবার কোরআন মাজিদ টোটালে পড়লে যতটা নেকি হয় ততটা নেকি তার আমল নামাতে লিখে দেওয়া হয় আল্লাহ নবী বলছেন বাড়িটা কবরের সমতুল্য অনেক সময় বাড়িতে বাচ্চা শিশুরা কাঁদে ভয় পায় রাতে পায় না আর মায়েরা কি করে মায়েরা গিয়ে ইমাম সাহেবের কাছে দুশো টাকা দিয়ে তাবি জানে এনে গলায় ঝুলিয়ে দেয় আর ইমাম সাহেব পানি পড়া দিয়ে দেয় ইমাম সাহেব কোনো দিন এটা বলে না যে পানি পড়াও লাগবে না তাবিজও লাগবে না বাড়ি গিয়ে প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাবেলা সুরা বাঁকারা তেলাবাদ করো আল্লাহর নাবি বলেছেন সুরা বাঁকারা যে বাড়িতে তেলাবাদ হয় ওই বাড়িতে শয়তান প্রবেশ করতে পারে না আমরা কেউ করি কেউ করি কেউ করি না কোরআন পড়ার একটা সিজন আসছে অবশ্য আগামী রমজান মাস কিছুদিন পরে এটা একটা কোরআন পড়ার সিজন তাই না আমরা সব কিছু নিজের মতো করে নিয়েছি পাঁচ অক্ত সালাদ ফরজ ফরজ না সন্ন্যাদ ফরজ এই ফরজ ইবাদতটাকে আমরা সাপ্তাহিক উৎসবে পরিণত করেছি জুম্মার দিনে মসজিদে ফরজ সালাদ অথচ আমরা সাপ্তাহিক একটা ছোটখাটো উৎসবে পরিণত করেছি মসজিদে এক সপ্তাহ কোনো পাত্তা নেই কোরআন মাজিদ যাদের সিনাতে অটোমেটিক লেগে থাকার কথা তারা শুধুমাত্র কোরআন মাজিদ জুজদানের ভিতরে ভরে দিয়ে বাড়িতে রেখে দিয়েছে কবে রমজান মাস আসবে তবে পড়বে তার আগে পড়বে না এ জাতি পরিত্রাণ পাবে পাবে না দশ লক্ষ টাকার বাড়ি করেছে বিশ লাখ টাকার গাড়ি কিনেছে বিশাল কিছু ওর স্ত্রী বলছে এত টাকার বাড়ি করলে একটা কোরআন মাজিদ কিনে আনবে না বাড়িটা কেমন কেমন লাগছে তা বলছে ঠিক আছে ওই ওই গ্রামে জলসায় যাবো ওখান থেকে একটা বড় কোরআন কিনে আনবো বড় একটা কোরআন এনে সেই যে কাপড়ে লেপটিয়ে বাড়িতে তুলে রেখেছে আজকে কুড়ি বছর খোলে না আর ওর দাবি যে বাড়িতে কোরআন মাজিদ আছে মনে বরকত হবে আমরা পবিত্র আল কোরআন এটা পড়ে দেখার কথা আমরা কাগজের ভিতরে ঢুকিয়ে কাপড়ের ভিতরে ঢুকিয়ে ওই ঘরের এক কোনাতে রেখে দিয়েছি মানে রসগোল্লা প্লাস্টিকের ভিতরে রেখে চোষার মতো বোকামি আপেল খেলে শরীরে ভিটামিন হয় আপেল যদি আপনি গায়ে মাখেন বা গলায় ঝুলিয়ে রাখেন কোনো দিন কল্যাণ আসবে কোনো দিন কল্যাণ আসবে না 
আমরা এটাই করছি সুরা আনফাল এই সুরাটি আপনাদের সামনে প্রথমে বলবো অবতীর্ণ কেন হলো এটা আপনারা জানেন যে ইসলামের সর্বপ্রথম একটা যুদ্ধ হয়েছিল এই যুদ্ধটার নাম হচ্ছে বদর কি নাম বদর বদর কোন জায়গার নাম নয় বদর একটা কূপের নাম পানি তোলা যে কুয়ো বলে ওই কুয়োর নাম বদর যুদ্ধটা হয়েছিল কত হিজড়িতে দুই হিজড়িতে মনে রাখবেন এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট ইসলামিক কোথাও কুইজ হলে এগুলো আপনি বলতে পারবেন এত ভেঙে আপনাকে কেউ বলবে না দুই হিজড়িতে যুদ্ধটা সংগঠিত হলো মুসলিম সৈন্য ছিল তিনশো তেরো জন কতজন তিনশো তেরো আর বিপক্ষের সৈন্য মুশ্রেকদের তাদের সৈন্য ছিল এক হাজার জন যুদ্ধ হল রাসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম নিজে এই যুদ্ধতে ছিলেন এক দুই দুই নম্বর হচ্ছে যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম তিনশো তেরো জন মানুষকে নিয়ে ইমানি শক্তিতে তিনি এই যুদ্ধতে জয়লাভ করেছিলেন আর বেইমান মুশ্রেকেরা তারা তাদের মাল তারা তাদের খাবার যা যুদ্ধের জন্য এনেছিল স্টক করেছিল সেই খাদ্য খাবার গুলো ফেলে দিয়ে তারা সবাই চলে গেল ময়দান চড়ে পালিয়ে গেল এই যে মালগুলো রসুল্লাহ বললেন যে ওরা যে মাল ফেলে দিয়ে গেছে ওই মালগুলোকে আমার কাছে আনো আল্লাহ রসুলের কাছে জমা করা হলো আল্লাহ রসুল জমা করে রাখলেন রাখার পরে এবার সাহাবিদের ভিতরে দ্বন্দ্ব আপোস একটু মনোমালিন্য কেমন কিছু সাহাবিরা বলছেন আল্লাহ নবী আমরা তো ইয়াং যুদ্ধকে তলোয়ার আমরা চালিয়েছি এ মালগুলো সব আমাদের হক আবার বুড়ারা বলছে আল্লাহ নবী আমরা তলোয়ার চালাতে না পারলেও আমরা তো ইয়াং জেনারেশনদেরকে তলোয়ার হাতে তুলে দিয়ে সহযোগিতা করেছি এটা আমাদের দুটো তিনটে ভাগ হয়ে গেল সাহাবির আপোসের ভিতরে একটা মতবিরোধ যখন দেখা দিচ্ছে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী বাসাল্লামের কাছে জানতে চেয়েছেন যে এই যুদ্ধের অবশিষ্ট মালগুলি কাদে আল্লাহ তালা কোরআন অবতীর্ণ করলেন নবীজিকে বলছেন ইয়াস আলু না কানিল আনফাল নবী আপনাকে যুদ্ধের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হচ্ছে আপনি বলুন উলিল আনফাল রাসুল এই যুদ্ধের অবশিষ্ট তোমরা যে বিজয় লাভ করেছ আর মুশ্রেকেরা যে মাল ছেড়ে পালিয়ে গেছে এই মালগুলি হচ্ছে কোরআন ফেসলা দিচ্ছে আল্লাহ তালা তারপরে বলছেন ফাত্তা কুল্লাহ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ও আসলি বু যা তা বাইনি কম আপোসের মধ্যে ঝগড়া মারামারি বন্ধ করো যদি তোমরা মোমেন হয়ে থাকো এই জায়গা একটা কথা আপনাদেরকে বলে দিই আচ্ছা বলুন তো সাহাবায় কেরামগণ ইমানদার মোমেন ছিলেন না সাধারণ লোক ছিলেন কথা বলুন মোমেন ছিলেন মোমেনদের এখানে তিনটে শিক্ষা ভালো করে বুঝে নেন এক আল্লাহ তালা বলছেন আপোসের মধ্যে ঝগড়া মালামারি বন্ধ করো এটা একটা শিক্ষা তার মানে একটা মুসলিম ভাই আর একটা মুসলিম ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া মালামারি করতে পাবে কে একজন মুসলিমের রক্ত আর একজন মুসলিমের জন্য কি হারাম আর আমরা কি করি আল্লাহ 